Shiyamamritat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhi Pustivardhanam Urvarukam Iva Bandhanat Mrityor Mukshiyamamritat Om Shanti 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 Om Namah Fra presenze concrete e figure che sopravvivono nella memoria, dove la sella bianca del metafisico Ruitor appare come il simbolo del passaggio verso un altro mondo, Vetan, quel mistero oltre il ghiacciaio, l'immagine di grandezza che la montagna dà a chi la guarda, allude a qualcosa di ignoto che ci sovrasta, ma anche ci protegge e forse ci ama. Così scriveva in un suo libro la scrittrice Lalla Romano, che nella località valdostana trascorse molto del suo tempo. Vetan è la frazione più alta di saint pierre un pittoresco villaggio di montagna posto tra i 1700 e i 1800 metri, dal quale partono numerose passeggiate che raggiungono il Mont Faler, la Punta Lissé e la Becca France. Passeggiate che portano a numerosi laghetti, ad ampi pascoli e a gioire di panorami tra i più belli della Valle d'Aosta. Durante l'inverno, Betan diventa la meta delle escursioni in solitaria o accompagnate, coadiuvate da mezzi battipista attrezzati al trasporto di persone. Le racchette da neve diventano il mezzo normale per muoversi là dove d'estate pascolano mucche e capre. Lo sci alpinismo è qui praticato fin da quando la neve fa la sua apparizione in quota. A questo riguardo qui si svolge ogni anno la competizione denominata non a caso Trofeo Vetan e anche lo sci da fondo non è dimenticato. Insomma, sembrerebbe che quassù ci sia proprio tutto. Ed invece, come ricordava Lalla Romano, a Vetan c'è ancora qualcosa. Qualcosa di ignoto che ci sovrasta, ma che ci protegge e forse ci ama. C'è una leggenda molto antica di questo luogo dove dice che nell'antichità le divinità si riunivano in questo luogo per poter decidere le sorti del futuro. In effetti poco sopra questo abitato di Vetan è stato ritrovato a testimonianza del vissuto antico dei resti che risalgono a circa 10.000 anni fa. Parecchi anni fa avevo avuto un sogno dove ho avuto delle visioni all'interno di questo sogno che eh, mi mostravano chiaramente la località di Vetan, soprattutto l'albergo chiaramente e un maestro che io non conoscevo ancora ed era tutto molto nitido, molto chiaro. Tutte cose che poi sono passate dopo tanti anni. Nous sommes a 1800, a 1850. Un, ce sont des instants privilégiés qu'on n'oubliera jamais de notre vie. Ho contattato poi questo maestro che è lo yogi francese Maurice Dobar che ha importato lui questo tipo di pratica che è il tumo di ispirazione tibetana e quando l'ho condotto qui a Vetan, quando è arrivato ha detto sì, sento che questo è il posto dove dobbiamo fermarci a praticare. Il tumo è di ispirazione tibetana eh, proprio per il fatto che noi occidentali, eh, avendo la nostra energia mentale suddivisa in, in tante attività, in tante cose, la famiglia, il lavoro, i soldi, la macchina, i problemi in generale della vita esistenziale, non possiamo praticare una, un tumo che sia quello integro che praticano in Tibet i lama. Questo perché è troppo potente. 
quindi Maurice Dovara ha pensato bene di reinventare un pochino il tumo e tenere delle parti importanti essenziali e di farlo diventare più occidentalizzato in modo che lo possiamo praticare tutti. Mi sono avvicinato al tumo in questo posto, eh, l'hotel l'hotel di Notre, Notre Maison, e ho conosciuto Danilo e ho conosciuto Maurice Dubar per caso ed è stata un'esperienza bellissima. Eh, Maurice Dubar l'ho conosciuto principalmente attraverso un Deplian che era qua in albergo, dopodiché ho fatto in modo di riuscire a andarlo a trovare direttamente a Moulin dove lui abita, dove ha un centro di yoga e di lì abbiamo passato quattro giorni assieme e di lì è iniziata la mia storia del, del tumo. Eh, praticavo già praticamente il tumo senza saperlo che, fu, che si chiamasse tumo perché facevo già il bagno durante l'inverno al mare perché io sono del mare o nei laghetti in montagna e quando ho riscoperto attraverso quello che poteva essere la respirazione e quello che poteva essere la pratica del tumo ho scoperto veramente un mondo completamente nuovo e emozionante e bellissimo. Ci ritroviamo qui a Vetan parecchie volte durante l'anno per praticare tutti insieme e la nostra giornata inizia al mattino presto prima del sorgere del sole, si affronta una piccola salita dall'albergo uscendo verso la montagna e questo permette già a, al corpo piano piano di scaldarsi e di acclimatarsi alla temperatura. Si traversa poi un altipiano molto bello che permette già di avere una vista sulle varie montagne tutto intorno a 360 gradi. Attraversando l'altipiano ci si porta in una piccola conchetta dove ci sono alcune piante e eh, siamo riparati da una piccola collina dall'aria che arriva da nord, da ovest e con la vista sulla grivola, eh, molto bella, eh, ci sediamo su, mh, sui nostri indumenti per non essere a contatto eh, con la neve, per non bagnarsi e soprattutto per mantenere gli indumenti relativamente tiepidi e poi iniziamo la pratica La pratica inizia con una, una preghiera rivolta all'energia all divina eh, e al, in generale per ringraziare i, i lama, i maestri tibetani che ci hanno, eh, ci hanno insegnato queste pratiche e poi si inizia la respirazione. Ci sono alcune pratiche di respirazione varie che servono a mantenere il corpo a una certa temperatura e permettere alle persone che praticano di resistere per un certo tempo in esposizione al freddo. Il tutto è accompagnato nel momento della, del sole che sorge con dei canti, dei mantra e la concentrazione su, proprio sul sole che sta nascendo. Ho iniziato a fare yoga con il mio maestro Danilo che poi piano piano mi ha introdotto anche nel tumo, nel tumo siamo andati nel torrente, la prima volta effettivamente sono andato da solo, ho fatto delle immersioni molto rapide, eh, dentro e fuori perché non ero assolutamente abituato a queste temperature, però dopo con Danilo ho iniziato a imparare a fare la respirazione, la respirazione per scaldarmi, per scaldarmi dentro e riuscire a entrare in acqua e resistere alcuni minuti, prima un minuto, due minuti, tre minuti, anche quattro minuti. E, e trarre dei, quando uscivo, quando uscivo dall'acqua ero, ero, ero trasformato, sentivo un calore nel corpo che era incredibile. Poi magari una bella corsetta per asciugarsi invece di mettersi sotto una, al caldo, una bella corsetta per asciugarsi 
Ecco, queste cose le ho iniziate con lui e continuo tuttora a farle traendo dei grandi benefici. Posso farlo e dire a, a, a tutte le persone se vogliono iniziare che si può fare tranquillamente e si trae solo dei, dei grandi vantaggi, dei benefici. Eh, noi abbiamo adesso fondato un'associazione dove si chiama di divulgare, di, di parlare di, que, di, questo, di questa mh, pratica e speriamo proprio di riuscire a portare più gente possibile. Questo è la mia testimonianza da, da zero sono passato con il mio maestro Danilo Busch che è stata per me una bella scoperta Praticare lo sci alpinismo o fare un'escursione con le racchette da neve a metà è sicuramente un'esperienza piacevole. Gli ampi spazi e i facili pendii permettono di trascorrere momenti di divertimento sia agli adulti che ai bambini. Per facilitare l'escursione e la salita, un comodo battipista attrezzato per il trasporto di persone accompagna i turisti qualche centinaio di metri più in alto, da dove si possono intraprendere delle facili ascensioni alla Punta Lissé o verso le conche innevate del Mont Falaire o della Ouillette. L'arrivo in quota è sempre emozionante. Lo spettacolo naturale che si presenta ai nostri occhi lascia sempre senza parole. Molti proseguono l'escursione verso l'alto. Altri decidono di restare ancora mentre il mezzo cingolato lentamente inizia la sua discesa verso il villaggio. mattinata verso le 11 si sale di nuovo verso la montagna vestiti con costume da bagno e con eh, un maglione addosso e si rifà la salita del mattino fino ad arrivare di nuovo sull'altipiano. Giunti sull'altipiano si traversa verso una pianta, una un magnifico pino di montagna che è stato soprannominato da noi la pianta della spogliazione. Giunti sotto questa pianta si fa una preghiera, una preghiera rivolta al Signore per avere la sua energia, il fatto che ci aiuti a spogliarci completamente e ad andare così nudi in questa sua gelida natura. Il Signore che può essere inteso come energia universale oppure la divinità che ognuno di noi ha piacere di pregare o che gli è più vicina. Dopodiché abbandonati i vestiti si prosegue nel nostro cammino fino ad arrivare in una nuova conca Dietro, dietro la duna del mattino dove si ha una bellissima vista sulle montagne e si è leggermente riparati dall'aria e qui si inizia a fare delle pratiche pratiche che aiutano a scaldare il corpo e pratiche eh, di svuotamento per eh, tirar fuori tutti i, i bagagli di stress di, 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 che sono stati accumulati all'interno dovuti alle varie sensazioni che si traggono dalla vita di tutti i giorni 
e si fanno delle urla liberatorie. Attraverso le grida cerchiamo di buttarle fuori. Allora ognuno di voi si piazza, si mette orientato su giù come vuole. E basta non gridarsi Verso addosso. addosso. <ride> e poi gridate quello che volete, l'importante è veramente scaricare, tirare fuori. Quello che vorrei far passare è che il tumo non è un, una pratica estrema ma bensì una pratica dolcissima. Bisogna arrivarci attraverso eh, alcuni passaggi molto importanti, ci si arriva con del tempo, ci si arriva con la respirazione, ci si arriva con una pratica yoga assidua e eh, non dico giornaliera, però fatta in maniera ripetitiva so, di, 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 direttamente. Quello che può dare il tumo, il tumo dà veramente una cosa bellissima che innanzitutto è... Eh, togliere le barriere. Ora non dobbiamo pensare al tumo, entrare nell'acqua, quindi io sono, super, sono Superman, ma entro nell'acqua perché elimino delle barriere. Noi nasciamo e nasciamo puliti, ma mentre cresciamo ci mettono tanti paletti. Quello che il tumo fa è di togliere, o perlomeno cercare di togliere, tutti questi paletti che noi ci sono creati. L'entrare nell'acqua fredda, entrare nel ghiaccio, Prima di tutto è entrare nella natura e sentire questa cosa, sentirla come se fosse nostra, quindi sentire come se l'acqua, in quel momento io sono l'acqua, in quel momento io sono il ghiaccio, quindi non ho freddo e non ho la sensazione bellissima, la sensazione di essere parte unica di questo elemento, dell'elemento comunque completo di quello che può essere la terra, con tutti l'aria, l'acqua, il sole fuoco, noi sprigioniamo del fuoco, eh, senza dire poi quello che possono essere le, le altre cose, perché le barriere in questo modo le possiamo abbattere, ma sicuramente alziamo tutte le difese immunitarie, quindi i raffreddori, fa ridere il raffreddore, però il raffreddore sono anni che non so che cosa sia un raffreddore, eh, o, altre, o altre malattie, impariamo a conoscere il nostro corpo, impariamo a parlare con il nostro corpo impariamo a capire veramente quello che può essere il nostro corpo. Il tumo è una pratica meravigliosa, straordinaria, che va fatta semplicemente nel modo giusto, va fatta con degli insegnanti, va fatta con delle persone che possono essere, eh, possono guidarti durante un percorso importante, il percorso può durare poco tempo, quindi parlo di qualche anno, o può durare tutta la vita, come per me questa ormai è diventata la mia filosofia di vita. Prima del pranzo, eh, tutti, tutti assieme ci raduniamo in una saletta che è adiacente al laghetto dell'hotel Zone. ci prepariamo ancora un attimo spiritualmente parlando di quello che abbiamo vissuto durante la mattina condividendo alcune cose condividendo anche delle domande da parte di quelli che possono essere gli allievi o che le persone che stanno eh, facendo con noi questo percorso e ci prepariamo all'immersione nell'acqua eh, del laghetto, acqua ghiacciata il problema è che bisogna scendere di sotto con le pale 
e spaccare il ghiaccio e fare in modo di, non, di, di entrare nell'acqua senza tagliarsi perché una delle cose più importanti è il ghiaccio appena rotto che diventa praticamente una lastra di vetro quindi bisogna stare molto attenti quindi poco alla volta usciamo fuori e eh, andiamo, sul, andiamo sul laghetto eh, ci prepariamo con la respirazione con una, una meditazione direttamente sul posto e io personalmente insieme ad altri preferiamo magari fare anche una corsetta ed è bello fare la corsa perché prima di tutto si, ha, si entra in contatto nuovamente con tutti gli elementi al di fuori dell'acqua, quindi la neve, il ghiaccio, eh, l'aria e si ha il contatto dei piedi nudi sulla neve che diventa una cosa meravigliosa, si ha il contatto del proprio corpo, si sente il corpo, la corsa permette di sentire anche i battiti del cuore, quindi... Di, di, di assaporare queste cose, dopodiché eh, si si prepara per l'immersione e l'immersione è, è, è il tumo, è il momento fantastico di che si veramente si ha all'apparenza da chi sta fuori da questo, da, da, da questo momento eh, gli viene voglia di dire ma sono matti, non si può fare, è pazzesco, ma chissà che freddo, cosa del genere e invece vi posso garantire che è un momento magico, un momento meraviglioso di dolcezza infinita perché in quel momento veramente si entra a far parte della natura la forza della mente per dire al corpo che non fa freddo l'elemento acqua è il mio elemento ci entro dentro e non posso avere freddo perché sono acqua. On cultive un peu ce, cette peur, cette peur du froid depuis des générations. Elle est subjective en fait. On dit euh, le courant d'air, le courant d'air, on dirait que il contient des martiens. En fait, euh, c'est un déplacement d'air. Dynamiser son corps, bien sûr, euh, tout le foie, le cœur, les parties nobles sont devient de rajeunir, c'est un rajeunissement ou tout au moins éviter de vieill le vieillissement. Et puis ça rend donc euh, en finalité ça apporte l'enthousiasme, la vitalité et tout quoi. La nostra giornata prosegue poi nel pomeriggio, eh, dopo le 5, con la pratica dello yoga, yoga classico, dove pratichiamo respirazioni, rilassamento, atta yoga. Questo viene fatto perché è un lavoro complementare alla pratica esterna fuori del mattino. dove mantenendo delle posizioni ferme, statiche, si ha bisogno dopo di rimettere in moto il corpo, riattivare i muscoli, i nervi, la circolazione e soprattutto praticare delle respirazioni più tranquille che vanno a equilibrare il lavoro molto potente del mattino. La mia esperienza è iniziata sei anni fa e ho iniziato senza conoscere nulla di questa disciplina e mi sono trovata di fronte così buttata in, in questa esperienza che ehm, mi è piaciuta e ho, appunto adesso sono sei anni che la pratico. Durante l'anno mi manca, mi manca proprio il posto, la, la pratica, anche se nel mio piccolo, anche dove abito, praticamente pratico ogni tanto questi bagni nell'acqua fredda. Il mio primo bagno è stato come un gatto, mi sono buttata nell'acqua e sono subito salita, risalita fuori e poi un po' per volta ho apprezzato, tanto che adesso l'acqua fresca, l'acqua limpida mi chiama, sento proprio un'attrazione che, che l'acqua mi chiama, mi dice vieni, mi sento bene, un benessere che parte dalla punta dei piedi alla punta dei capelli. Grazie, signor. Prego.
Un'altra pratica che facciamo qui a Vetang, quando il tempo ce lo permette, è l'immersione sotto la neve. E anche questa pratica è esaltante, nel senso che stare coperti da, dalla neve per un lasso di tempo limitato ovviamente, in meditazione è una cosa che, che libera proprio la mente. La cosa che mi ha incuriosito principalmente è stato il superare i miei limiti perché questo eh, va molto oltre quello che può sembrare in apparenza non è solo il eh, riuscire ad a correre in costume su una pista ghiacciata piuttosto che entrare in un lago ghiacciato è qualcosa che va molto oltre poiché il riuscire a superare un limite come questo dà, almeno a me, la capacità di pensare e di avere la certezza di poter superare moltissime altre situazioni limite. E forse senza saperlo avevo già eh, nel cuore questa forma di tumo, che non si era ancora evoluta forse sotto la forma della meditazione attraverso il freddo, ma probabilmente eh, era già in me, perché è in tutti noi, non perché io sia diversa dagli altri. Questa è una cosa che tutti abbiamo dentro di noi. Dobbiamo solo eh, avere la, la voglia e la capacità di tirar fuori quelle che sono le nostre potenzialità, che sono sempre, e sottolineo sempre, molto più alte, molto più evolute e molto più in là di quello che noi riteniamo possano essere. Questo vorrei trasmettere ai miei figli, alle persone che mi conoscono, alle persone che mi vedono. Non voglio che sia una forma di esibizionismo, io sono lontanissima da queste cose. E quindi vorrei proprio che questo facesse riflettere. Eh, non è per far vedere a qualcuno quello che faccio, è per dimostrarlo a me stessa. Questo secondo me è il tumo, questo è il senso di tutto questo. È una forma di meditazione, è una forma di evoluzione personale, è una forma di riscoperta di se stessi e credo anche di miglioramento di se stessi in qualche modo, poiché il limite sembra lì, ma poi in realtà è ancora un po' più in là. Om Trayam Bakam Yajamahe Sugandim Pustivardanam Urvaru Kamiva Bandenat Marikyor Mukshiyamamritat Om Trayam Bakam Yajamahe Sugandim